ধারণা করতে চাচ্ছিলাম যে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নটা ছিল আমরা যুদ্ধের আগে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে এবং আজকের বাংলাদেশ নিয়ে কিন্তু যেই জিনিসটা স্বাভাবিক চলে আসে এই যে আমাদের সামনে যিনি একজন অধ্যাপিকা বসে আছেন তিনি কিন্তু অনেক পরে তার জন্ম তিনিও জানেন না সেই ইতিহাসটা তবু আমরা একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে একটু খুব খুব ব্রিফলি জানতে চাই যেটা সেটা হচ্ছে যে সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির জনকে হত্যা করা হয় এই হত্যাকাণ্ড কেন দেখুন আমি খুব ব্যাখ্যায় না গিয়ে একটা পরিষ্কার ভাবে বলি হু ইজ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু ইজ ফিজিক্যাল এম্বডিমেন্ট অফ ইউর লিবার্টি অফ ইউর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইউর সোব্রান্তি হি ইজ ফিজিক্যাল এম্বডিমেন্ট অফ কারেজ বেঙ্গলি কারেজ আপনি বাঙালির যা কিছু শাশ্বত বাঙালির সাহস বাঙালির উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা এ সব কিছুর শরীরই প্রকাশ হলো বঙ্গবন্ধু সুতরাং এই বঙ্গবন্ধু কোনো ব্যক্তি না সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা গেলে যারা মেরে ফেলেছে তারা মনে করেছে হি ইজ দ্য সোল অফ বাংলাদেশ আমরা আত্মাটাকেই নষ্ট করে দেব আপনার যদি আত্মাই না থাকে আপনার এই দেহ কাঠামো এটার দুই পয়সার কোনো মূল্য নেই এটাই তারা চেয়েছিল যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যারা ডিফিটেড হয়েছে তারাই মনে করেছে যে এই আত্মাটাকে বাংলাদেশে দ্য সোল অফ বাংলাদেশ এটাকে যদি সমূলে মানে নির্বংশ করা যায় তাহলে বাঙালি দাঁড়াতে পারবে না এক জায়গায় একটা ছোট কথা বলি আপনাকে এই প্রশ্ন আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় এই পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন টেলিভিশন ইয়ে তো বলেছি লক্ষ্য করুন ধরুন আলোচনার স্বার্থে কেউ বলল উনি ভালো প্রশাসক ছিলেন না ইউ ওয়াজ এ ব্যাড তো তাইলে তো খুব তার বিরুদ্ধে আপনি তাকে মেরে ফেলতে মেরে ফেলেছেন ওনার স্ত্রীকে মানলেন কেন পুত্র বধুদের মানলেন কেন পুত্রদের মানলেন কেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ পুত্র ও একটা দেব শিশুর মতো একটা দশ বছরের ছেলে তাকে মানলেন কেন আপনাদের কি একবারও মাথায় আসেনি যে ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে এইভাবে নির্বংশ করার মধ্যে দিয়ে ইউ হ্যাভ অলরেডি সাইনড এ ডকুমেন্ট আপনার সিগনেচার আছে আপনার খুনিদের সিগনেচারটা হলো আপনারা ব্যক্তিকে হত্যা করছেন না আপনি স্বাধীনতা হত্যা করছেন সার্বভৌমত্ব হত্যা করছেন বাংলাদেশের আত্মাকে হত্যা করছেন আপনি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আপনি জিনিসগুলিকে দেখেছেন আপনার ব্যাপারগুলিকে বুঝেছেন বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আমি এখনকার প্রজন্ম আপনার কাছে তার স্বপ্নের জায়গা কোন মানে কোন জায়গাটুকু ছিল স্বপ্নের এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি কি করতে শুরু করেছিলেন এটাই এটাই ধরেন আমাদের একাডেমিক নতুন প্রজন্ম কাছে আরো স্পষ্টভাবে আসা উচিত আমাদের সমস্যা হলো কি তার সাথে আমাদের সম্পর্কটা অত্যন্ত আবেগী সো আমরা ওই তার প্রশ্ন আসলে আমাদের মাথা আটকে যায় ওই যে কোন হিন্দি ইয়েতে আছে না লক কিয়া যায় সো ইট ইজ লক এরকম হয়ে যায় কি কি করতে চেয়েছেন কি স্বপ্ন দেখতেন সেই কথাগুলো বাঙালির কাছে নতুন প্রজন্মের কাছে বারবার বলা উচিত সেটা ধরুন আমি আমার মতো করে বললাম না আমাদের কনস্টিটিউশনটা তার হাত দিয়ে তৈরি আমাদের কনস্টিটিউশনটাতে কি লেখা আছে তো উনি তো লিখেছেন মানে ইট ইজ হিজ ডাইরেকশন এ তো আর অস্বীকার করার কোন উপায় নাই তো সেই জায়গাগুলো যাতে ভুল না হয় আমি এখানে এনেছি দেখেন প্রত্যেকটা জায়গা যখন পড়বেন আপনার মাথা ঘুরে যাবে যে দিস ইজ স্টিল পার্ট অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন এইটাই তার ডাইরেকশন বলছেন প্রজাতন্ত্রের এক প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ 
জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ সাত ভেরি ক্লিয়ার যে ইট ইস ইট ইস পিপুল অ্যান্ড পিপুলের ভার্ডিক নিয়েই এই এই কাজটা করতে এর বাইরে যাওয়ার কোন স্কোপ নেই দুই আর কি পরিষ্কার বলবে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা সহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে অনুচ্ছেদ পনেরো তিন কর্মের অধিকার যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার অনুচ্ছেদ পনেরো খ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অনুচ্ছেদ পনেরো গ এগুলো কিন্তু এখনো কনস্টিটিউশনে আছে আমরা হয়তো অনেক কিছু ভুলে গেছি কিন্তু ইট ইস ইজ ডাইরেকশন মানুষে মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ অনুচ্ছেদ উনিশ তারপর লক্ষ্য করেন একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা সত্র ক এই জায়গাটা কোর্টে আমি যে আমরা অনেক কথা বলছি অনেক উন্নতি হয়েছে দেশে মাল মহিদ আবুল মাল মহিদ সাহেব অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই জায়গাটা লক্ষ্য করতে হবে আপনার ডিপার্টমেন্টেই বলছে শতকরা দশ জন লোকের কাছে সমগ্র দেশের সাতচল্লিশ পার্সেন্ট সম্পদ চলে গেছে টেন পার্সেন্ট লোকের কাছে আর নিচের দিকে চল্লিশ পার্সেন্ট লোকের জন্য মাত্র তেরো ভাগ সম্পদ আছে কিন্তু আপনাকে আমার আপনার জাতির পিতা ডাইরেকশন দিচ্ছেন মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য অনুচ্ছেদ চোদ্দ সো এই 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 এইটা যদি আমরা পড়ি এইখানে ফিফটিন ডাইরেকশনস এই ডাইরেকশনের মধ্যে দিয়ে একটা পরিষ্কার মানে পথরে কাম নিয়ে কে দিয়েছেন এ অনাদিকালের জন্য যেমন এই এখানে নাই কোন জায়গা এইখানে লক্ষ্য করেন কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না অনুচ্ছেদ আঠাশ জীবন ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না আছে এই জায়গায় আমি একটা কথা বলি যেটা হুইচ ইজ ভেরি রেলিভেন্ট মানে আলোচনাটাকে জনগণের বোধগম্য করার জন্য বলছি মোটামুটি বাঙালির আড়াই তিন হাজার বছরের ইতিহাস আছে বাট সত্যি কথা বলতে কি এই ধরনের একটি রাষ্ট্রীয় অবয়ব নিয়ে আমরা কখনো ছিলাম না আমাদের ক্যারেক্টার উই আর রিভেলিয়াস আমরা কাউকে মানিনি কখনো মানতে চাইনি সে যেই হোক কিন্তু এই অবয়ব নিয়ে আমরা দাঁড়াইনি এখন প্রশ্নটি হল এই তিন হাজার বছরের মধ্যে এই অবয়ব নিয়ে দাঁড়াবার প্রশ্নে আমরা একজন মানুষকে দিচ্ছি তিনি নেতাজি সুভাষ বোস উনি বলছেন গিভ মি ব্লাড গিভ ইউ ফ্রিডম নেতাজি সুভাষ কে জার্মানিতে প্রশ্ন করা হতে হোয়াট ইজ ইউর রিয়েল আইডেন্টিটি সে কিন্তু উত্তর দিচ্ছে my real identity is i am a dust particle of bengal তখন আর ইন্ডিয়া বলেন সো সেই মানুষ সেই বিশাল মানুষটার সমস্যা হলো পিপুলের সাথে অ্যাসিমিলেশনের প্রশ্নে নৈকট্যের প্রশ্নে কিন্তু দূরত্ব রয়ে গেছে অভিজাত মনে হচ্ছে উনি অভিজাত অনেক দূর থেকে নেতা ডাকছেন আর এখানে আপনি এই আমি লক্ষ্য করেন এখানে আপনি একটা রাখাল রাজা পেয়েছেন যিনি নেতা হিসেবে আপনার থেকে অনেক দূরে নয় আপনার পিছনে নয় আপনার সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু আপনি স্পর্শ করতে পারছেন কেন স্পর্শ করতে পারছেন 
আচরণে আবেগে কথায় বাত্রায় আচরণে কণ্ঠে সব কিছুতেই বাঙালিকে টেনে এনেছেন এই টেনে আনাটা মানে আমাদের অন্তত চোখে যারা আরো ইতিহাস পড়ছেন তারা দেখবেন নৌ বডি নৌ বডি উনার কাছে আসতে পারবে আসতে পারেনি কেন আমি শর্টে কয়েকটা কথা বলি ধরুন আমরা যেটাতে আকৃষ্ট হয়েছে সারা জীবন সেটা হলো উনি তো মারা গেছেন অনেকদিন হয়ে গেছে আপনি বঙ্গবন্ধুর পঁচাত্তর টাকার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাইর করতে পারছেন এটা আমরা হয়তো চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন পঁচাত্তর টাকার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এই এই ডোকটা কি সম্পত্তি আছে এই বত্রিশ নম্বর এটা যখন উনি অ্যালটমেন্ট পেয়েছেন ওখানে শিয়াল ডাকতো সন্ধ্যার আগে লোকজন চলে আসতো তো শিয়ালের কামড় খাওয়ার ভয় থেকে একটা একটা করে রুম ওনার স্ত্রী যুক্ত করে একটা ঘর বানিয়েছেন আর খুলনায় বোধ হয় সামান্য একটা কি গোডাউন আছে পাটের আর অল্প জায়গা ওনার পৈতৃক যে জায়গাটি এবং এই বত্রিশ নম্বর ছাড়া বলেন আপনার কি আছে সবকিছু জনগণের জন্য দিয়ে দেবেন সেই কমিটমেন্ট এর লোক আমরা কি দিতে পেরেছি আপনি আবিষ্কার করতে পারেননি যে ওইটুক টাকারও একটা অ্যাকাউন্ট দেখি আপনি তো আপনি যেহেতু সময়টা দেখেছেন আপনি আপনার আবিষ্কারের যোগ্যতাটা বিভিন্ন ভাবে আমরা পরিমাপ করতে পারি দেখি নতুন জেনারেশন কি বলে আপনি বলেছেন আপনি বইটা পড়েছেন আমি এখানে একটা জিনিস দেখছি যে আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন উনি তার বইতে লিখছেন কোন অন্যায় করি নাই ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব হয় আমি জ্যান্ত যাব না হয় মৃত অবস্থায় যাব আদার আই উইল গো আউট অফ দ্য জেল ওর মেডি বাঙালির একদম সাধারণ সাদা মাটা বাঙালির পিতা এই যে বলছে যে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা অন্যায় করেছে তাদেরকে জেলখানার মধ্যে সহযোগিতা তাদের পরিবারকে সহযোগিতা এই জায়গায় সে হলো এই বিশ্বের একটা অত্যন্ত প্রাণবন্ত জাতি বাঙালির পিতা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অনেক কিছু মাপ করে দিয়েছেন অনেক কিছু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন যেই দেখার যদি এই জায়গায় কোনো সামরিক এক নায়ক বা অন্য ধরনের লোক থাক বা আজকের এরদোগান জি তুরস্কের মেরে ফেলো তারপর কথা বলো হিয়ার মুজিব অনন্য অনন্য মানবিক মানুষ এই যে একটা কথা বলে যে আপনি যেদিক থেকে ধরবেন আপনার শিখবার জায়গা আছে ধরুন উনি বলতেন ওনাকে যখন সাক্ষাৎকার নিচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় সবলতা কি আই লাভ মাই পিপু আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি আই লাভ মাই পিপু এবং আপনি অনন্তে একটা প্রশ্ন আসতে পারে কি অদ্ভুত মিল যে লোকটি বাঙালির মনন তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারাবে না আর তার প্রতীকি প্রকাশ মুজিব মারা যাচ্ছেন বিশ্বাস করে মারা যাচ্ছেন অবিশ্বাস করে মারেননি দর্শক আমরা আমরা শুনছিলাম যেন মাইনুদ্দিন খান বাদলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ করেছেন দেশকে স্বাধীন করেছেন এমন এক মহামানব সম্পর্কে কথা বলছেন যে কথাগুলি বলছেন আমাদের পরবর্তী যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উনি এমন কিছু বলে যাচ্ছেন যে এই মহামানবটা কি কিভাবে এই জিনিসটাকে মূল্যায়ন করেন দেখুন মূল্যায়ন একটা করেছিলাম যখন যৌবনে ছিলাম ওনার চরম বিরোধিতা করেছি মনে করেছি যে উনি সঠিক পথে নেই উনি ওনার সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন গণতন্ত্রকে সংকুচিত করছেন বা হত্যা করছেন সে কারণেই তো ঠুতেন নেই লপস করেছে রেদার ওই সময়ের 
আমরাই সবচেয়ে বড় বিরোধী দল ছিলাম যা সব আজকের এই পরিণত বয়সে যখন হাজারটা বই পড়ছি বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো যখন সামনে আসছে তখন মনে হচ্ছে যে আমাদের ব্যাখ্যায় ভুলটা কোথায় ছিল যেমন একটি কথা বলি যে উনি যখন এই পদ্ধতিতে যাচ্ছেন তখন অলরেডি সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সাথে তার কিন্তু সরাসরি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ে গেছে একজন অত্যন্ত মানবিক মানুষ তার মানুষকে বাঁচাবার জন্য দুর্ভিক্ষের সময় যে লোকটা মানে এটা সারা বিশ্বে খুব রেয়ার যে এত সহজে বলতে পারে আমার মানুষ আমার বাঙালি ইজ আমার পার্ট অফ মাই ফ্ল্যাশ পার্ট অফ মি এই যে মানুষকে বাঁচাবার জন্য তার আর্তি এবং সীমিত কোষাগার উজার করে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদ্য দ্রব্য জোগাড়ের যে প্রচেষ্টা এবং সেগুলো অদৃশ্য কারণে চলে যাচ্ছে এক একটা এক এক জায়গায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আচরণটা এই জায়গায় সারা জীবন অন্যদের সাথে যা করেছে জঘন্য এই ব্যাপারটি আরেকটি ব্যাপার এটার পাশাপাশি ওনার যে নিজের দলটা ছিল সেই দলটা ওনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কতটুক উপযুক্ত এটাও তার মধ্যে ভাবনায় এসেছিল কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যে ভাবনাটা ছিল যে খুব পরিষ্কার ভাবে কিন্তু উনি জীবনে বলেছেন আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি আমি পুঁজিবাদী নই এখন উনি যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কমিউনিস্টরা বহু ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু অত্যন্ত সাদা মাটা ভাবে মানুষের জীবনবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই হলো মহাকাব্যিক একটা মানে নাটকের মহাকাব্যিক একটা পুরুষ যেমন আমি বলি ধর্ম নিরপেক্ষতা কত সহজে ব্যাখ্যা করতেন উনি বলতেন আমি চাই আমার দেশের মানুষ আমার বাঙালিরা তার তার ধর্ম পালন করুক নির্বিঘ্নে নিঃসঙ্ক চিত্তে আনন্দের সাথে হোয়াট এলস আর কি এক্সপ্লেনেশন দরকার লক্ষ্য করুন তার লাশ শব্দটি ধর্ম পালন করুক আনন্দের সাথে আনন্দ ছাড়া ধর্ম পালন হয় না পুলিশের পাহারায় দুর্গা পূজা হয় না এই যে এই যে কনসেপশন দ্য হোল কনসেপশন ওয়াজ সো ক্লিয়ার সুতরাং সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন তার নিজস্ব কনসেপশন ছিল এইটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা প্রবল বিরোধিতা করছি নিজের দলটা প্রস্তুত না আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ক্রমাগত রক্তাক্ত হচ্ছেন এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমার আজকে যেটা মনে হয় আজকের এই পরিণত বয়সে এসে যদি বলি তাহলে শেষবারের মতো রুখে দাঁড়াবার একটা চেষ্টা করেছেন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে বলতে চেয়েছেন যে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে জরাজীর্ণ সমাজটাকে যেমন ধাক্কা দিতে চেয়েছেন ঠিক তেমনি চেয়েছেন এই যে বলছেন কোপারেটিভ কোপারেটিভের পথে যাত্রা করতে চেয়েছেন मन करना फिर शिक्षित भाईरा संसार देखार ऐले मे देखार प्रजीवी सप 
शक्तिशाली कर राजनीतिक मिलाते जान बंगबंधु के बंगबंधु एक दीर्घ मेदी चिंता परिकल्पना स्वप्न नहीं एगे से सहजे बोझा जाए कारण बांगलेश नामकरण जो देखी एक साल अनेक आगे सरवर्दी मृत्युवार्षिक जनसभा जो बांगाली एके बारे मुछे फलार चेष्टा करूते ही बांगाली नाम नहीं शुद्ध बंगोपसागर नाम तो पूर्व पाकिस्तान नाम एखनलेश बोझार विषय जरा बोलें जे ना उन्नी हठात कर चिंता कर बोझा जाए अनेक आगे चिंता कर मानी আজকের আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি আমাকে সমগ্র জাতিকে আমি বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁদছি বঙ্গবন্ধুর জন্য মানে রীতিমতো আহাজারি করছি সবকিছু করছি একটা অনুকূল পরিবেশে নিজেকে কি প্রশ্ন করছি বঙ্গবন্ধু একটা বায়বীয় জিনিস না বঙ্গবন্ধু মানুষ তার একটা জাপিত জীবন ছিল তার একটা আচরণ ছিল তার কথাবার্তা ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল তার বিধেয় ছিল আপনি কি তার আদৌ কোনো কিছু অংশ ফলো করছেন আমি আমি বলছি আমি বঙ্গবন্ধুর অনুসারী তাহলে প্রথম প্রশ্ন এই এই লোক তো এই যে বাংলার যিনি রাখাল রাজা আপনি বলছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির পঁচাত্তর টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাওয়া যায়নি অদ্যাবধি পর্যন্ত কিছুই ছিল না আমি আমি আসছি সম্পদ ছিল না এখন আমি বঙ্গবন্ধুর খরতর সমর্থক আমার গুলশানে বাড়ি লাগবে আমার নিউ ইয়র্কে বাড়ি লাগবে লন্ডনে ফ্ল্যাট লাগবে আমার চট্টগ্রামে জায়গা লাগবে তাহলে কি আপনি বঙ্গবন্ধু মানছেন আবার প্রশ্ন করি কতভাবে বলেছেন আমার মানুষ মানে সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য তার আরতি এটা একটা মহাকাব্যিক ব্যাপার সেখানে প্রশ্ন এবং ওই কথাটাই আমার শেষ যে কথাটা উনি চমৎকার ভাবে বলছিলেন আজকে তো উন্নতিটা আমি হাতে ধরতে পারছি কিন্তু সরকারি মহল থেকেই স্ট্যাটিস্টিক্স হলো শতকরা টেন পার্সেন্ট লোকের কাছে আজকে দু সালের বাংলাদেশের টোটাল ওয়েলথের ফোর্টি সেভেন পার্সেন্ট অ্যাকুমুলেটেড হয়েছে ফোর্টি পার্সেন্ট লোকের কাছে মাত্র থার্টিন পার্সেন্ট আছে সেটাও দ্রুত গতিতে নিঃশ্বাসিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আমরাই তো ক্ষমতায় আছি আমরাই তো প্ল্যান করছি আমরাই বাস্তবায়ন করছি কোনোদিন কি প্রশ্ন করবে না যে আমরা কি সঠিক পথ ফলো করে আমি একটু দেখি যে উনি কি প্রশ্নটা আপনাকে করেন সেই সাথে আপনি সেই প্রশ্নটা আপনি করুন কিন্তু তার সাথে আমি উনি আরেকটা কথা বলেছেন আমি তো শুধু ওনাকে দোষারো কি করব না উনি একজন সাংসদ উনি একজন রাজনীতিক এবং বিশেষ বিরাট ভূমিকা আছে ওনার সেটা হচ্ছে যে আজকে যেই কথাটা উনি বলছেন যে ওয়েলথের যে হিসাবটা দিয়েছেন কিন্তু এটা এটা তো সত্য আজকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে বাংলাদেশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে অর্থনৈতিকভাবে আমরা একটা অবস্থা সংশোধন করি চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর আগায়নি राजनीतिक बंगबंधु आदर्श धारण कर आदर्श धारण कर सामने रखे खुब सदा माटा भाव राजनीतिविद हिसाब से সাদা মাটা ভাবে বঙ্গবন্ধু এদেশের মাটি মানুষের একদম সাধারণ মানুষ আমরা 
যারা রাজনীতিবিদ এখন আমরা সব অসাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ হতে পারলাম না জীবন এবং সেখানে একটা কথা বলি বঙ্গবন্ধুর খালি মাতমার আরতি করলে হবে না আমি একটা পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন রাখতে চাই বঙ্গবন্ধু বায়বীয় মানুষ না জাপিত জীবনের একটা মানুষ সে মানুষটার জীবন বুকে হাত দিয়ে বলুন কতজন কতটুকু অনুসরণ করছেন আপনি তো আপনি যদি সেটা অনুসরণ না করেন আপনি নিজেকেও প্রবঞ্চনা করছেন জাতিকেও প্রবঞ্চিত করছেন আমাদের সময় আজকে একেবারেই নেই আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে